வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து போன வீடியோவில் வந்து பி வேர் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ பி வேர்பில் வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான பி வேர்ப் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி வந்து கொஸ்டினாக மாற்றுறது அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக எப்படி மாற்றுறது சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்ஷன் வேர்ப்னால் என்னது அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி வந்து கொஸ்டினாக மாற்றணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக எப்படி மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நார்மலாக வேர்ப் அப்படின்னால என்னது பா என்னது நமக்கு தெரியும் ஒரு செயலை குறிக்கக்கூடிய சொல் தான் நம்ம வந்து வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேர்பில் வந்து நம்மளுக்கு என்னதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா பி வேர்ப் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஆக்ஷன் அப்படின்னா அந்த வேடை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு எது தெரியும் ஒரு செயலை வந்து குறிக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நடக்கிறது பறக்கிறது ஓடுறது சாப்பிட்றது இது எல்லாமே என்னது ஒரு செயல் அப்போ இந்த செயல் அந்த செயலை பா அந்த சொல்லை பார்த்தாலே அந்த வேடை பார்த்தாலே அதில் வந்து ஆக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ஷனை குறிக்கக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸுக்கு பேர் தான் என்னது வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அது டைரெக்டாக வந்து ஆக்ஷனை குறிக்கிறது வந்து என்னது ஆக்ஷன் வேர்ப்னு சொல்லுவோம் ஸோ பி வேர்ப் அப்படின்னா ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ ஒரு நிலையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்னது பி வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் ஆக்ஷன் வேர்ப் ஸோ அண்ட் இன் ஆக்ஷன் ஸோ ஆக்ஷனை குறிக்கக்கூடியது வந்து ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் தே ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் ஷோ த ஸ்டேட் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஸோ ஏதோ ஒரு இதை பண்ணி கொண்டு செ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறத குறிக்கக்கூடியது தான் அந்த ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸு தீஸ் ஆர் த மோஸ்ட் காமன் வேர்ப் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து காமனாக ம மோஸ்ட்லி வந்து வேர்பு அப்படின்னாலே இது தான் சொல்லுவோம் ஆக்ஷனை குறிக்கிறது தானே சொல்லுவோம் ஸோ இது தான் வந்து காமன் ஃபார்ம் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் நீட் எஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ட் வென் யூஸிங் வித் ஹி சி ஆர் இட் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் வேர்ப் நம்ம யூஸ் பண்ணும் பொழுது சிங்குலராக இருந்துச்சு நான் சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறுப்பு பின்னாடி அதாவது வெறுபடைய முடிவில் வந்து எஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் இது வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் நம்ம எப்படி வந்து சிங்குலரை வந்து ஃப்ளூரலாக மாற்றுறதுக்கு எஸ் வந்து சப்ஜெக்டில் ஆட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறுப்பு கூடல எஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ செகண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எஸ் இஸ் நாட் நீடட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஆக்ஷன் வேர்ட் வித் ஐ யூ தே ஆர் வி ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளூரல் வெறுப்பு ஃப்ளூரல் ஃபார்மில் நவுன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ளூரல் ஃபார்மில் வந்து சப்ஜெக்ட் வரும்பொழுது நம்ம என்னது ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ சிங்குலர் நவுன் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்து வருது அப்படின்னா வெறுப்புக்கு பின்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் எஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் என்னதுக்குனா ஒரு சாதாரண வாக்கியங்களுக்கு இது வந்து பொருந்தோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஹி சி இட் வந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா வெறுப்பையும் பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் வந்து எஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஃப்ளூரல் ஃபார்மில் எழுதும்போது எஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ சிங்குலர் வந்தது அப்படின்னா சிங்குலர் வந்து எதை பார்க்கணும் சப்ஜெக்டாக பார்க்கணும் சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறுப்பில் வந்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் எஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சிங்குலர் ஃபார்மேட்டுக்கு பார்க்கலாம் ஹி வாக்ஸ் டு ஸ்கூல் ஹி லிவ்ஸ் இன் அ ஹவுஸ் சி ரைட்ஸ் ஸ்டோரிஸ் சி ட்ரைஸ் டு ஒர்க் இட் ஃப்ளோட்ஸ் ஆன் வாட்டர் இட் ஸ்விம்ஸ் இந்த ஓசன் ஸோ இந்த மாதிரி ஹீசி இட் வராமல் நேம் கூட வரலாம் ஸோ நே நேம் வந்தாலும் நம்ம இதே இது தான் ஸோ சிங்குலர் நவுன் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தாலே நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு க இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஹீ வாக்ஸ் டு ஸ்கூல் ராம் வாக்ஸ் டு ஸ்கூல் எழுதினாலும் வாக்ஸ் தான் வரும் ஏன்னா ராம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தவங்கள தான் குறிக்கும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கேட் லீவ்ஸ் இன்ன ஹவுஸ் கேட் வந்து என்னது தான் ஒரு இதை தான் குறிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒருமைகள் வரும்பொழுது அதாவது சிங்குலர் வரும்பொழுது வெறுப்பில் நம்ம என்னது ஆட் பண்ணணும் எஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் செகண்ட் இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஃப்ளூரல் ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் வெறுப்பு அப்படியே எழுதினாலே போதும் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் ஐ வாக் டு ஸ்கூல் ஐ லிவ் இன் அ ஹவுஸ் யூ ரைட் ஸ்டோரிஸ் யூ ட்ரைவ் டு ஒர்க் தே ஃப்ளோட் ஆன் வாட்டர் வி
வி பிளே இன் த பேக் யார்ட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்டில் பார்க்க போகிறது பாருங்கள் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் கேன் பி டேர்ன்ட் இன்டு நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் ஸோ நம்ம இதே தான் நம்ம பி வெர்புக்கு பார்த்தோம் அப்படி தானே எப்படி வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக மாற்றணும் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் வெறுமனே அந்த வெர்புக்கு பி வெர்புக்கு பின்னாடி நாட் ஆட் பண்ணும்பொழுது அது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக மாறிச்சு ஆனால் இதுக்கு பாருங்கள் நெகட்டிவ் சென்டென்சஸ் நீட் டு நாட் ஆர் டஸ் நாட் பிஃபோர் த ஆக்ஷன் வெர்ப் ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆக்ஷன் வெர்புக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே வந்து பி வெர்புக்கு பின்னாடி நாட் மட்டும் ஆட் பண்ணணும்ல இங்கே வந்து ஆக்ஷன் வெர்புக்கு முன்னாடி டு நாட் அல்லது டஸ் நாட் இதில் ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணணும் ஸோ டு நாட் எதுக்கு டஸ் நாட் எதுக்கு அப்படின்னா டு நாட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளூரல் ஃபார்ம்க்கு டஸ் நாட் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ஃபார்ம்க்கு இந்த இந்த சென்டென்ஸை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வீட்டில் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் மோஸ்ட்லி நாட் மட்டும் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம பேசும்போதும் சரி எழுதும் போதும் சரி எழுதுவோம் ஆனால் இதுக்கு கரெக்டான ப்ரொ ப்ரொசீஜர் என்னது அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி வெறுப்பு ஆக்ஷன் வெறுப்பு வந்திருக்கா அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் நம்ம நாட் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன போடணும் டஸ் அல்லது டூ வந்து போடணும் ஸோ இதில் பாருங்கள் வென் யூசிங் டஸ் நாட் ஆர் டு நாட் த ஆக்ஷன் வெர்ப் டஸ் நாட் நீட் எஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த வேர்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணோம் சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா எஸ் சேர்க்கணும் ஃப்ளூரலாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் ஆனால் இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து டஸ் டூ அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வெர்பில் வந்து நம்ம எஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இந்த டஸ் அப்படிங்கிறது தான் சிங்குலராக குறிக்கும் டூ அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் ஃப்ளூரலை வந்து குறிக்கும் ஸோ டஸ் டூ மென்ஷன் பண்ணுற இடத்துல ஆக்ஷன் வெர்ப் அதாவது மெயின் வெர்பில் நம்ம என்னது போட வேண்டாம் எக்ஸ் எஸ் வந்து போட வேண்டாம் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் நெகட்டிவாக மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஹி டஸ் நாட் வாக் டு ஸ்கூல் இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அவன் ஸ்கூலுக்கு போகலை அப்படின்னா அதை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது நம்மளாக இருந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் ஹே ஹி இஸ் நாட் கோயிங் அந்த மாதிரிலாம் பேச அது வந்து நமக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் வரும்போது தெரியும் நம்ம என்ன நார்மலாக ஹி நாட் கோ டு ஸ்கூல் அந்த மாதிரி இதாக சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் ஹி டஸ் நாட் வாக் டு ஸ்கூல் ஸோ இப்போ வந்து வாக் அப்படிங்கிறது மெயின் வருபு அது வந்து இப்போ சப்ஜெக்ட் வந்து ஹி சிங்குலரு அதனால் என்ன பண்ணணும் நெகட்டிவாக மாற்றும் போது வாக்குக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் டஸ் நாட் ஸோ டஸ் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணணும் சிங்குலராக மீன் பண்ணணும் இதை மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பாருங்கள் ஹி டஸ் நாட் லீவ் இன் ஏ ஹவுஸ் ஷீ டஸ் நாட் ரைட் ஸ்டோரிஸ் ஷீ டஸ் நாட் ட்ரைவ் டு ஒர்க் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தாலே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதாவது டூ டஸ் அது எதாவது செய்கிறத குறிக்கிறது செயல் செய்கிறான் அந்த மாதிரி அதுதான் மீனிங் ஸோ வந்து வாக் போகலை வாழலை அந்த மாதிரி வரும் இ டஸ் நாட் ஃப்ளோட் ஆன் த வாட்டர் இ டஸ் நாட் ஸ்விம் இன் த ஓஷன் ஐ டு நாட் ஈட் அப்போ ஐ யூ தே ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ டூ நாட் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் ஐ டு நாட் ஈட் மீட் ஐ டு நாட் ஸ்டடி அட் த லைப்ரரி யூ டு நாட் ஸ்பீக் எ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் யூ டு நாட் ட்ரிங்க் மில்க் தே டு நாட் சிங் அட் சர்ச் தே டு நாட் ஸ்லீப் ஏர்லி வி டு நாட் ஒர்க் இன் அன் ஆஃபீஸ் வி டு நாட் ப்ளே இன் த பேக் யார்ட் ஸோ இது எல்லாமே நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் வெறுப்பு வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் வாக்காக இருந்தாலும் சரி தான் எதுவாக இருந்தாலும் எஸ் இருந்தாலும் சரி தான் எஸ் இல்லாட்டாலும் சரி தான் சிங்குலராக இருந்தால் நம்ம நார்மலாக எஸ் சேர்த்துருப்போம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு வேளை அந்த க மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எஸ் இருந்தால் எஸ்ஸை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும் டஸ் நாட் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதில் பாருங்கள் மூணாவது வந்து ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸ் கேன் பி டேர்ன்ட் இன்டு கொஸ்டின்ஸ் ஆர் இன்டரகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம எதாவது மாற்ற போகிறோம் கொஸ்டின் வேடாக வந்து மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு என்ன பார்த்தோம் நம்ம பி வெறுப்புக்கு வெறுமனே அந்த பி வெறுப்பை முன்னாடி போட்டுட்டு சப்ஜெக்ட் அந்த வெறுப்பையும் சப்ஜெக்டையும் இடம் மாற்றினாலே போதும் ஆனால் இதில் வந்து பாருங்கள் பி வெறுப்பு இங்கே வந்து ஆக்ஷன் வெறுப்பு தானே கொடுத்துருக்காங்க ஆக்ஷன் வெறுப்பை மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது என்னது டூ ஆர் டஸ் ஸோ இது எதில் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா டூ அல்லது டஸ்ஸில் ஆரம்பிக்கும் அப்போ சிங்குலராக இருந்துச்சுன்னா டஸ்ஸில் ஆரம்பிக்கும் ஃப்ளூரலாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் டூவில் வந்து ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து கண்டிஷன் பாருங்கள் இன்டராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ் பிகின் வித் டூ ஆர் டஸ் ஸோ இதில் வந்து ஆரம்பிக்கிறது வந்து டூவாக இருக்கலாம் அல்லது டஸ்ஸாக இ
டஸ் ஹி லீவ் இன் அ ஹவுஸ் டஸ் ஹி ரைட் ஸ்டோரிஸ் பா எல்லாமே பார்த்தவளே புரியுதா அப்போ டஸ்ஸு வந்துச்சு அப்படின்னா சிங்குலர்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஹீங்கிறது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் தான் வாக் லீவ் ரைட் இந்த மூணையும் பாருங்கள் நம்ம எஸ் வந்து சேர்க்கலாம் ஏன்னா எதுக்காக எஸ் சேர்க்கல முன்னாடி வந்து டஸ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் கீழே பாருங்கள் டஸ் இட் ட்ரை டு ஸ்கூல் டஸ் இட் ஃப்ளோட் ஆன் வாட்டர் டஸ் இட் ஸ்விம் இன் த ஓஷன் ஸோ இது எல்லாமே சிங்குலருக்கான கொஸ்டின் வேர்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கு ஃப்ளூரலுக்கு பாருங்கள் டூ ஐ நீட் ஏ மேப் டூ ஐ ஹியர் அ பேட் டூ யூ ஸ்பீக் அ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் டூ யூ ட்ரிங்க் மில்க் டூ தே ஸ்லீப் ஏர்லி டு வீ நீட் நீட் டு கோ ஹோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் இதில் ஆக்ஷன் வெர்பு ஆக்ஷன் வெர்பு என்ன எதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அது சிங்குலர் நார்மலாக சாதாரண சென்டென்ஸுக்கு சிங்குலர்னா எஸ் சேர்க்கணும் ஃப்ளூரல்னா எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக மாற்றும்போது நம்ம இதை எப்படி ஆட் பண்ணணும் டஸ் நாட் அல்லது டு நாட் எதுக்கு முன்னாடி வெர்புக்கு முன்னாடி வந்து ஆட் பண்ணணும் சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் வெர்புக்கு முன்னாடி சிங்குலராக இருந்தால் டஸ் நாட் போடணும் ஃப்ளூரலாக இருந்தால் டு நாட் போடணும் டஸ் வந்ததுனால நம்ம என்ன போட வேண்டாம் எஸ் போட வேண்டாம் அதே மாதிரி கீழே பார்த்தோம் ஆக்ஷன் வேர்ப்ஸை வந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வேடாக மாற்றுறது அதுக்கு என்ன பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் டஸ்ஸை வந்து முன்னாடி போடணும் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் வரணும் அதுக்கப்புறம் வெறுபு டஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம வெறுபில் என்ன சேர்க்க வேண்டாம் எஸ் வந்து சேர்க்க வேண்டாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கொஸ்டின் போயிடலாமா பாருங்கள் இதில் வந்து எது கரெக்டாக கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்டாக தப்பான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க ஹீ சிங்ஸ் இன் அ பேண்ட் ஸோ ஹீ அப்படிங்கிறது என்னது சிங்குலர் சிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது சிங்குலர் வெறுபு கரெக்டாக ஏன்னா எஸ் சேர்த்துருக்காங்க சிங்குலர் நவுன் வரும்பொழுது வெறுபில் வந்து எஸ் சேர்க்கணும் ஸோ இது வந்து கரெக்டு அடுத்து பாருங்கள் ஹீ டஸ் நாட் சிங்ஸ் இன் அ பேண்ட் ஸோ ஹீ வந்திருக்கு டஸ் நாட் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வந்திருக்கு சிங்கா சிங்ஸ் வரணுமா ஏன்னா டஸ் வந்ததுனால எஸ் வந்து சேர்க்கக்கூடாது ஆனால் எஸ் சேர்த்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து இன்கரெக்ட் அடுத்து பாருங்கள் ஷீ ஈட் ஃப்ரேக் ஃபாஸ்ட் எவ்ரி மார்னிங் இது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை ஏன்னா ஷீ வந்திருக்கு வெறுபில் என்னது வரணும் சிங்குலர் நவுன் வந்ததுன்னா வெறுபில் வந்து எஸ் சேர்க்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன செய்யல எஸ் வந்து சேர்க்கல ஸோ இது வந்து இன்கரெக்ட் அடுத்து பாருங்கள் ஷீ டஸ் நாட் ஈட் ஃப்ரேக் ஃபாஸ்ட் எவ்ரி மார்னிங் ஸோ இது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களா ஷீ வந்திருக்கு டஸ் நாட் வந்திருக்கு அப்போ ஈட்டில் எஸ் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க வராமல் தான் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து கரெக்டு அடுத்து பாருங்கள் ஈட் ஸ்கேர்ஸ் மை டாக் இட் வந்திருக்கு வெறுபில் என்ன வந்திருக்கு எஸ் வந்திருக்கு அப்போ கரெக்டு இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இட் டஸ் நாட் ஸ்கேர்ஸ் மை டாக் ஸோ இட் வந்திருக்கு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்போ இட்டுக்கு கரெக்டாக டஸ் நாட் வந்திருக்குது ஸ்கேர் வரணுமா ஸ்கேர்ஸ் வரணுமா ஸ்கேர் தான் வரணும் நீங்கள் என்ன சேர்த்துருக்காங்க எஸ் வந்து சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து இன்கரெக்ட் இட் டு நாட் வரக்கூடாது ஸோ அதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட் வந்தாலே டஸ் நாட் தான் வரணும் அடுத்து பாருங்கள் ஐ ஒர்க்ஸ் இன் அ ரெஸ்டாரண்ட் ஐ வந்திருக்கு அப்போ ஐங்கிறது ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் தான் ஸோ ஒர்க்ஸ் வருமா ஒர்க் வருமா ஒர்க் தான் வரும் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்கரெக்ட் அடுத்து பாருங்கள் ஐ டஸ் நாட் ஒர்க் இன் அ ரெஸ்டாரண்ட் ஸோ ஐ வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஐங்கிறது ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் தானே அப்போ டஸ் வருமா டூ வருமா டூ தான் வரும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து தப்பு அடுத்து பாருங்கள் யூ லீவ்ஸ் அலோன் யூனா அது ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் அப்போ லீவ் வருமா லீவ்ஸ் வருமா லீவ் தான் வரும் அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க லீவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூ டு நாட் லீவ் அலோன் ஸோ யூ வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் டூ வந்திருக்கு கரெக்ட் ஏன்னா டு நாட் அப்படிங்கிறதுனால யூ வந்து ஃப்ளூரல் அப்படிங்கிறதுனால டு நாட் கரெக்டு தான் லீவ் எஸ் வந்து வரல அப்போ இது வந்து கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க தே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தே பில்ட் ஹவுசஸ் தே வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வெறுபை மட்டும் தான் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளது ஃப்ளூரலாக சிங்குலாக நமக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது சப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ளூரல் பில்டுங்கிறது என்ன தான் ஃப்ளூரல் வெறுபு தான் அப்போ கரெக்ட் அடுத்து பாருங்கள் தே டு நாட் பில்ட் ஹவுசஸ் தே வந்திருக்கு டு நாட் வந்திருக்கு இது கரெக்டு பில்ட் வருமா பில்ட்ஸ் வருமா பில்டு தான் வரும் எஸ் வரக்கூடாது ஸோ இது வந்து இன்கரெக்ட் அடுத்து பாருங்கள் வி கிளீன் ஆஃபீஸ் பில்டிங்ஸ் வி ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் கிளீன் வந்து என்னது தான் ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் எஸ் வந்து வரல அப்போ கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க
செகண்ட் பார்க்கலாமா இது நம்ம டைப் பண்ணணும் விசிங் த வேர்ட் நாட் ஸோ கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நாட் யூஸ் பண்ணி ஸோ பண்ணலாமா பாருங்கள் டூ யூ ரைட் த பஸ் அப்போ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு டூ யூ ரைட் த பஸ் தானே கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இது கொஸ்டின் வந்து நம்ம கிட்ட பாருங்கள் டூ யூ ரைட் த பஸ் அப்போ என்ன கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து பஸ் ஓட்டுவீங்களான்னு கேட்காங்க அப்போ நம்ம தான் பதில் சொல்லுவோம் யார்கிட்ட கேட்காங்க இப்போ நம்ம கிட்ட தான் கேட்க அப்போ ஐ தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் இப்போ கொஸ்டினில் யூ அப்படிங்கிற போது நமக்கு ஆன்சரில் என்ன வரும் நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் வரும் ஐ அப்போ ஐ ஐக்கு அப்புறம் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்ன வரணும் டூ நாட் டூ நாட் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் ரைடு த பஸ் அடுத்து பாருங்கள் டூ தே லைக் ஆர்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வருமா தே அதுக்கப்புறம் டூ நாட் அப்படியே மாற்றினா போதும் தே டு நாட் லைக் ஆர்ட் அதுக்கப்புறம் இதை மாற்றுங்க டஸ் இட் ரன் ஆன் ஃப்ளூ ஃபியூ ரன் ஆன் ஃபியூயல் அப்படி வரும் ஃபஸ்ட்டு இட் அதுக்கப்புறம் இட் வந்து அது நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் என்ன வரும் டஸ் நாட் அதுக்கப்புறம் ரன் ஆன் ஃபியூயல் அடுத்து டஸ் சி வாட்ச் சாஸ்தர் அப்போ என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு சி அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ்க்கு என்ன வரணும் டஸ் நாட் வாட்ச் சாஸ்தர் ஸோ இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டஸ் ஹி ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இதை எப்படி வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ